क्वेश्चन नंबर इलेवन वॉट इज एटीट्यूड एटीट्यूड का आसना है एटीट्यूड मे बी डिस्क्राइब एज अ कंटिन्यूस बिहेवियर इफ मैन बिहेवियर इज गुड दैन हिज एक्शन विल बी इधर करेक्ट और सेफ मे का एटीट्यूड तुम्हारी वर्तणूक कस है तुम्हें बिहेवियर कस है तुम्हारा एटीट्यूड तुम जर तुम वर्तणूक चांगली तुम्हें सर्व नि पालन करता है काम सुरक्षितपने करता है तो डेफिनेटली कुछ एक्सिडेंट का होना है इतने कमी हो रहा है जर तुम एटीट्यूड बैड अल ठीक है सेफ्टी बदल जर तुम एटीट्यूड कि काम बदल तुम एटीट्यूड जो चांगल न से नक्की अपघात होने के चांसेस है तिथे कुछ तरी धोका निर्माण होता लक्ष्य एटीट्यूड खूब महत्व है का ही लोग केयरलेस बरेचे लोग बगित वर्क प्लेस मध्य कि जे केयरलेस है पड़े नहीं है सेफ्टी बदल ठीक है अनसेफ काम करता शॉर्टकट मारने का प्रयत्न करता बरचे प्रोसेस है इवन एक्सेप्टेबल देखी न मैं एटीट्यूड अपने कस मना चाहिए तो बैड है एटीट्यूड का अर्थ का है बिहेवियर इतने तो इतने बिहेवियर देखी बैड आल तरी का होना है एक्सिडेंट हो रही का बर अस होता बैड बिहेवियर का करते दुसरा एखाद जो व्यक्ति आतो कलिक जो देखी बिहेवियर बिगड़ा कारणीभूत ठरतो संगत जाऊ दे कशाला घतो केयर वगैरह आज पर कशाला घया से शॉर्टकट मार मी बग कसा काम करते हो तो गोषी क्या करते तिथे इम्पैक्ट करते क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व व्हाट इज इमर्जेंसी प्लैनिंग इमर्जेंसी प्लैनिंग का है इमर्जेंसी प्लैनिंग कैन बी डिफाइन एज अ कंट्रोल मेजर इट कैन कंट्रोल द एक्सिडेंट सेफ गार्ड पीपल एंड प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन टू द मीडिया अपन इतने दोन फैक्टर वरती बोल रहा है इमर्जेंसी एंड प्लैनिंग पहले है इमर्जेंसी इमर्जेंसी का है एखाद एक्सिडेंट जाए कंपनी मे पाइप लीकेज जाएगा आग लगली कि मशीन कोलैप जाए सर्व का इमर्जेंसी है मत ये प्लैनिंग का है इतना प्लैनिंग अर्थ का इमर्जेंसी यू नए कि इमर्जेंसी आलतर तुम्हें का प्लैन करना है कस कस प्रोसेस करना है ती इमर्जेंसी कस कंट्रोल करना ये क्या बोलना है अपन इमर्जेंसी प्लैनिंग जस कि आग लगन तुम्हें कुछ लक्शन घेना है जस कि एम सी पी दाबाइच है ये सर्व वर्कर संगाइच कि आप ऑनलाइन कि आप वर्क प्लेस मधे हा इमर्जेंसी प्लान असा असा आहे की जर आग लागली तर काय करायचं आहे तुम्ही जवळच्या जवळ जी इमर्जन्सी असेंब्ली प्लेस असेल तिथे जायचं आहे जर तुम्ही जाता जाता जर तुम्हाला भिंतीवरती एम सी बी जर दिसलं मॅन्युअल कॉल पॉईंट जर दिसलं तर तुम्ही काय करायचं ते बटन प्रेस करायचं आहे जेणेकरून काय होणार आहे सर्वांना कळणार आहे सर्व अलर्ट होणार आहे आणि सर्व त्यांचं काम सोडून इमर्जन्सी असेंब्ली प्लेस कडे धाव घेणार आहे नंतर मग फायर फायटरची जी टीम आहे त्यांच्यासाठी काय असणार आहे इमर्जन्सी प्लॅनिंग तेनी तेंचे कंट्रोल पैनल कह कि बाबा इतनी आग लगेगी है कि वह कोई तरी एम सी बीच बटन दाबला तो लगे का फायर ट्रक घेन लगे मुमेंटला लोकेशन वरती धाव घेना बगना एक्चुअल आग लगे कि नहीं जर लगे अल तो मैं करना है सर्व व्यवस्थित इतने फायर फाइटिंग करना है आज जर एखाद व्यक्ति तथे अड़क ले रेस्क्यू करना है हे सर्व स्टेप बाय स्टेप एक डॉक्यूमेंट वरती लिहेल क्या बोलना है अपन इमर्जेंसी प्लान गैस कटिंग ही अभी प्रोसेस है कि ज्यादे का दोन गैस मिश्रण कुछ कुछ गैसेस ऑक्सीजन और कम्बस्टेबल गैस मिश्रण करूँ का करता ते मेटल कट करना चाहे काम करता है क्या बोलना है गैस कटिंग अपने साथ गैस कटिंग का महत्व है कि वह बदल प्रश्न का विचार जो कारण गैस कटिंग है हॉटवर्क है तैयार परमिट लगते पहली गोष्ट आ परमिट का लगता तो हजार्ड जॉब है मन गैस कटिंग मे कुछ कुछ हजार्ड फायर लगू शकते एक्सप्लोजन हो गैस वेल्डर आहे तो भाजू शको हा गोषी इधे हो गैस कटिंग तिथे परमिट दया लगता है प्रश्न इतने विचार जाऊ शो तुम्हारा इंटरव्यू सा गैस कटिंग का है सैंड ब्लास्टिंग तुम्हारा विचार नहीं तरी पे मैं संगन देते कि सैंड ब्लास्टिंग का है द प्रोसेस ऑफ रिमुविंग रस्ट डस्ट डट स्केल्स एंड ओल्ड प्रिंट्स फ्रॉम द ओल्ड सर्फेस यूजिंग कॉम्प्रेस एयर इज कॉल्ड सैंड ब्लास्टिंग जे तुम्हें जुने मेटल आता ठीक है जे पत्रे आसो कि एखाद गज आसो मैंने तो मैं एखाद एंगल आसो का ही आसो जो लोखंड कि मेटल चरुन गंज वगैरह काड़नेस एक प्रोसेस आते वरती जता एयर का गन पकड़ जो हवा खूब प्रेसर मध्य हवा मार जाते प्रेसर सोब महती है एल्युमिनियम से बारीक बारीक सैंड आते हवे मध्य मिश्रण के लिए सैंड ती कॉम्प्रेस कर खूब प्रेसर ने मेटल पार्ट पर मारत मेटल पार्ट वर तो सर्व जे रस्त है जी डस्ट है कि खपले आए तो सर्व का होता है क्लीन हो सैंड ब्लास्टिंग बारे ऑटोमोबाइल कंपनी मे देखी वाला जे तुम्हें गार्डन पत्र वगैरह बगता ना कि सर्विसेंग के खूब चकाचक होता पेंट देने पूर्वी 
तर ते सँड ब्लास्टिंग करतात म्हणजे त्याच्यावरचं पूर्णपणे गंज जे असेल ते पूर्णपणे घालवतात ही प्रोसेस आहे सँड ब्लास्टिंग याच्यामध्ये काय करावं लागतं सँड ब्लास्टिंग मध्ये हजार काय आहे तर इथे श्वसनासाठी हजार असतात लोकांना श्वास घेण्यासाठी खूप त्रास होतो जसं की जी सँड जर हवेमध्ये जर असेल तर तुम्हाला काय म्हणतात की अॅल्युमिनियमचे कण काय म्हणतात तुमच्या श्वासामध्ये जात आणि त्या फुफुसामध्ये जाऊन याच्यासाठी तुम्हाला प्रिकॉशन्स घ्यावे लागतात पूर्णपणे बॉडीचा सूट घालावं लागतं गॉगल्स घालावे लागतात हँड ग्लोव्ह घालावे लागतात नोज मास्क वापरावं लागतं कधी कधी तर रेस्पिरेटर वापरावं लागतं तर हे असे बरेचसे पीपीए वगैरे तिथे घालावे लागतात आणि खूप काय बोलतो आपण क्रिटिकल किंवा हाय ग्रेडची सेफ्टी तिथे घ्यावी लागते आणि जे सँड ब्लास्टिंगचं मशीन असतं ते खूप कॉम्पॅक्ट असतं म्हणजे पूर्णपणे काय केलं असतं आयसोलेट केलेलं असतं बॅरिकेट केलेलं असतं म्हणजे त्या मशीन मधून देखील इतके गार्ड बसवलेले असतात इतके डोळ असतात की त्याच्या मशीन मधून बाहेर निघायलाच नको ती सँड हवेत मिसळायला नको याच्यासाठी ते प्रयत्न करतात तरी पण थोडंफार प्रमाणात जाणारच आहे हंड्रेड पर्सेंट आपल्या सँड त्या मशीन मध्ये रोखून ठेवणं पॉसिबल नसतं त्यामुळे आपल्याला पीपीए वगैरे वर्करांना प्रोव्हाइड करावं लागतं क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी वन वॉट इज पेंटिंग पेंटिंग तुम्हाला माहिती आहे का आहे त्याच्याबद्दल बोलणार नाही मी क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी फोर वॉट इज मॅन्युअल हँडलिंग मॅन्युअल हँडलिंग काय आहे द प्रोसेस ऑफ लिफ्टिंग कॅरिंग अँड स्टॅकिंग मटेरियल्स बाय मॅन इज कॉल्ड मॅन्युअल हँडलिंग तुम्ही एखादा मटेरियल जर तुमच्या हाताने उचललेला आहे वरती रॅकवरती ठेवलेला आहे किंवा वरून खाली काढलेला आहे गाडी अनलोड करताय गाडीमध्ये मटेरियल ठेवताय माणसाच्या मदतीने हाताने त्याला काय बोलणार आपण मॅन्युअल हँडलिंग मॅन्युअल हँडलिंग का बरं इथे क्वेश्चन टाकलेलं आहे मॅन्युअल मॅन्युअल हँडलिंग मध्ये बरेचसे हजार असतात जसं की तुमच्या पाठीच्या मनक्यामध्ये गॅप पडू शकतो मॅन्युअल हँडलिंगने अजून बरेचसे हजार त्याच्यामधून उद्भवतात ऍक्सिडेंट होण्याचे चान्सेस आहे मॅन्युअल हँडलिंग मध्ये हेवी लोड जर लिफ्ट केलं तर इतर देखील फ्रॅक्चर वगैरे होण्याचे चान्सेस आहे स्लिपेज होऊ शकता मॅन्युअल हँडलिंग त्यामुळे इथे ऍड केलेलं आहे नेक्स्ट क्वेश्चन आहे व्हॉट इज हाऊस किपिंग हाऊस किपिंग म्हटलं की आपल्याला फक्त वाटतं की फक्त स्वच्छता ठेवायची तर स्वच्छता ठेवणं इतका हाऊस किपिंगचा अर्थ नाही बघूया हाऊस किपिंग मीन्स नॉट ओनली क्लिननेस बट ऑल्सो ऑर्डरली अरेंजमेंट ऑफ ऑपरेशन टूल्स इक्विपमेंट स्टोरेज फॅसिलिटीज अँड सप्लायर्स म्हणजे काय हाऊस किपिंग म्हणजे फक्त स्वच्छता न ठेवणे तर प्रत्येक गोष्ट जिथल्या तिथे ठेवणे एखादं टूल आहे इक्विपमेंट आहे पीपीए आहे फायर एक्सिंग्विशर आहे ज्याच्या त्याच्या जागी तिथे ठेवून देणे ज्याला काय बोलणार आहे आपण हाऊस किपिंग आणि त्याची क्लिनलीनेस मेंटेन ठेवणे ठीक आहे जर एखादं खराब झालं तर ते स्क्रॅप मध्ये नेऊन टाकणे आणि हे सर्व मेंटेन ठेवणे याला काय बोलणार आहे आपण हाऊस किपिंग जर काय कुठेतरी केमिकल पडलेलं आहे त्याच्यासोबत टॉक्झिक आहे तिथे ऑक्सिजन ठेवलेला आहे पीपीए पण त्याच्या मागेच आहे तर हे चालणार नाही हे योग्य हाऊस किपिंग नसतं हाऊस किपिंग ठेवणं काय गरजेचं आहे कारण जेव्हा इमर्जन्सीच्या वेळेस आपल्याला सर्व पीपीए वगैरे यांची गरज पडते कोर्स पाईपची गरज पडते ब्रँचेसची गरज पडते तेव्हा ते आपल्याला सापडले पाहिजे ते त्यांच्या ठिकाणी असले पाहिजे तर सर्व आपल्याला काय करावं लागणार आहे आपण बोलतो की गबाळ काढावं लागतं शोधण्यासाठी तर तसं त्या पद्धतीने आपल्याला ते शोधावं लागणार आहे आणि एमर्जन्सीमध्ये एक पण मिनिट म्हणजे काय असतं हजार तिथे वाढत जातो ठीक आहे हाऊस किपिंग महत्वाचं आहे तुमच्यासाठी कारण तुम्हाला हाऊस किपिंग तिथे चेक करावं लागणार आहे व्हॉट इज पीपीई कारण ग्रँडिंग पासन इथे आपले फिंगर कट होण्याचे इथे धोके आहे लेबरचा मोस्टली लेबर लोक ग्राइंडर वापरत असतात कशासाठी तर मटेरियल कट करण्यासाठी एंगल कट करण्यासाठी मेटल कट करण्यासाठी तर इथे ते फिंगर कट होण्याचे बरेचसे एक्झाम्पल बघितलेले आहे बरेचसे जे भैया लोक आहेत त्यांचे अंगठे तिथे कट झालेले आहे माझ्या मित्राचे कन्स्ट्रक्शन साईटवर हे घडलेलं होतं ते ग्रँडिंग मध्ये हा एक धोका आहे मग तुम्ही याला काय करू शकता एक तर त्या व्यक्तीला ग्रँडिंग करत असताना प्रेशराइज नाही करायचं काम डिस्टर्बन्स नाही करायचंय दुसरं असतं तुम्ही त्याला गार्ड लावू शकता ग्रँडिंग मशीनला गार्ड लावल्यानंतर देखील प्रोटेक्ट होणार आहे तिसरं असतं पोझिशन जेव्हा ग्रँडिंग मशीन तुम्ही ऑफ करतात ग्रँडिंग मशीन ऑफ केल्यानंतर जोपर्यंत ते व्हील थांबत नाही तोपर्यंत ते मशीन सोडायचं नसतं ती जागा सोडायची नसते किंवा ग्रँडिंग मशीन काय काय असतं कधी कधी हातात देखील आपल्याला उचलायला मिळतं छोटस देखील त्याचं युनिट असतं जेणे आपण कुठेही नेऊ शकतो आणि ते कट करू शकतो जसं की ड्रिल मशीन सारखं आहे फक्त ड्रिल मशीनने काय करतो आपण होल पाडतो ग्रँडिंग मशीनने काय करणार आपण मेटल किंवा तार वगैरे जे असणार ती कट करणार आहे मग इथे एक सेफ्टी घ्यावी लागते ग्रँडिंग मशीन सोबत की जोपर्यंत एकदा स्विच ऑफ केल्यानंतर काही वेळ लागतो ते व्हील रेस्ट पोझिशनला येण्यासाठी थांबण्यासाठी जोपर्यंत ते व्हील ग्रँडिंगचं थांबत नाही तोपर्यंत काय करायचं असतं तुम्हाला पूर्ण ते मशीन खाली ठेवायचं नसतं कारण ते जर चालू यायचं जर खाली ठेवलं तर वायर कट होऊ शकते किंवा मग एखाद्या व्यक्तीच्या हातापायाला इंजरी होऊ शकते ही ग्रँडिंगची सेफ्टी असणार आहे आता महत्वाचे दोन प्रश्न इथे येणार आहे एक तर ड्युटीज ऑफ अ सेफ्टी ऑफिसर
आज इलेक्ट्रिक सेफ्टी चा टॉपिक घाय है जर आज का टॉपिक डिसाइड ती लोकेशन कुछ है कि लोक है टाइमिंग क्या सर्व गोषी इधे प्रिपेरेशन कर नंबर टू प्रिपेर मंथली स्टैटिस्टिक्स मंथली स्टैटिस्टिक्स आकड़ेवारी सेफ्टी ऑफिसर की पहली ड्यूटी है टूल बॉक्स लॉक प्रिपेरेशन कर नंबर टू मंथली स्टैटिस्टिक प्रिपेर कर मंथली चार्ट है मंथली चार्ट का महीन मधे कि एक्सिडेंट जाए हा महीन मधे कि निरमित जाए हा महीन किसिडेंट मोटे जाए इंजरी कि तास वाया गए अपने हे इतने सर्वत महत्व लक्ष मंथली स्टैटिस्टिक्स मध्य प्रत्येक महीन च बनवाय कि हा महीन मधे जून महीन मधे कि एक्सिडेंट जाए हे महीना संपैर बनवाय जून महीन पूर्ण कम्प्लीट जा महीन मे पूर्ण की नोंदी सेफ्टी रजिस्टर वरती तो मंथली स्टैटिस्टिक्स सद्या हा जो मंथली चार्ट है मंथली स्टैटिस्टिक्स है ती कम्प्यूटर वरती बनता एक्चुअली पूर्णपने फॉर्मेट रेडी तुम्हारा फिर तास टाका नंबर टाका मैं इतने एक्सिडेंट कुछ टाइप एक्सिडेंट कारण का हो सर्व रिपोर्ट वगैरह मेन्टेन से ऑफिसर च काम है मंथलीस नहीं तो इयरली सिक्स मंथली क्वार्टरली ये सर्व रिपोर्ट त्या व्यक्ति मेन्टेन लगता है जेव ऑडिट होता कि मोटे मैनेजर विचारता संगाव लगता नंबर थ्री प्रिपेर चेकलिस्ट जर चेकलिस्ट बनवाय की सेफ्टी ऑफिसर लक्ष्य है पुनः एक संगत चेकलिस्ट तैयार देखी कराई की कभी कभी सेफ्टी ऑफिसर मत हि चेकलिस्ट तैयार करता नहीं बरचा लोक मदद घतो माना कि लैडर की चेकलिस्ट तैयार कराएगी ऑलरेडी तुम्हें जारी तिथे प्रमोशन तुम्हें जारी भविष्य मे सेफ्टी ऑफिसर मान ली तो ऑलरेडी लैडर के इन्स्पेक्शन सा चेकलिस्ट आना है तुम्ही स्वतः इतक नॉलेजेबल होता तुम्हारा स्वतः देखी चेकलिस्ट तैयार करता है रे कि तुम्हारा समझू जाता कि लैडर मे अपन का चेक करते दोन वर्ष जर मैं एक्सपीरियंस घर जो सेफ्टी ऑफिसर जाए तो कुछ संगता तो दोन वर्षा मे कि बाबा हे लैडर च इन्स्पेक्शन कराए तो कुछ लेकिन ले पॉइंट चेक के लिए जा रहा है तो चेकलिस्ट बनाव लगते फिर लैडर की नहीं तो बरचा इतर गोषी की चेकलिस्ट बनाव लगते मशीन या प्रोसेस की गार्ड की फायर एक्सटिंग्विशर की इन्स्पेक्शन की चेकलिस्ट तुम्हारा इतने जास्त कर साइट वर जर एखा एक्सिडेंट जा रिपोर्ट तुम्हारा बनवा लगते इतने ठीक है एक्सिडेंट रिपोर्ट तेल एक पूर्णपने लेक्चर घेना मैं पहले फाइव इयर्स नर मंथली रिपोर्ट तेजर एक्सिडेंट रिपोर्ट वी मैं लेक्चर अस प्लान के एक्सिडेंट रिपोर्ट देखी बनवा लगते नर मैनेजमेंट सोब मीटिंग घया लगती आता मैनेजमेंट आ वर्कर साइड का है तुम्हारा संगत जी कंपनी मे काम करता ना खरच एक्चुअल वर्क करता मेहनत काम करता है वर्कर की बाजू है ती लेबर साइड है ती दूसरी एक बाजू आते मैनेजमेंट मैनेजमेंट मे को बर सग एम डी जनरल मैनेजर तुम्हे साहब लोग सुपरवाइजर पास सर्वे जे एच आर जे ऑफिशियल काम करता जे कागजपत्र लोकान का बोल रहे अपन मैनेजमेंट आता सेफ्टी ऑफिसरलासोब मीटिंग कराव लगते कारण तो देखी मैनेजमेंट का पार्ट आना है तो वर्कर का नहीं है तो वर्कर का मेम्बर नहीं है तो मैनेजमेंट का मेम्बर है तो हैंसोब दर महीन दर पंद्रह दिवस कि जे ठरले का सेफ्टी ऑफिसरलासोब मीटिंग कराव लगते हैं मैं मीटिंग से टॉपिक अलग अलग आते जैसे कि सेफ्टी कॉम्पिटिशन एक्सिडेंट का वाड़ते हैं ये विचारण के लिए जते मैं हा सेफ्टी ऑफिसर मैनेजमेंट दर महीन के मीटिंग मे उदाहरण देते कि दर महीन एक मीटिंग होती तो सर्व संगत महीन के स्टैटिस्टिक्स कि मे महीन मे इतके एक्सिडेंट जाए एप्रिल जास्त आते अपन सेफ्टी घी मे महीन मे इतके कमी एक्सिडेंट जाए मैक्सिडेंट जाए तो कारण तो संगत आक्सिडेंट हो करते सजेशन देते कि मैनेजमेंट के लोग विचार म इतके ऐक्सिडेंट जाए तो मैं तुम्हें क्या ऐक्शन घे सगा आम तो व्यक्ति लगे डॉक्यूमेंट वो दाखा लगता कभी कभी प्रैक्टिकली साइट वरती लिवन देखे दाखा लगता तो मैनेजमेंट मीटिंग इधे अरेंज करा लगती है नेक्स्ट है अरेन्ज द सेफ्टी क्लासेस और ट्रेनिंग वर्कर सा कि सुपरवाइजर सा लगता है इतने सेफ्टी ट्रेनिंग दया लगते तीन महीने सहा महीने जे जो वाटत है कि गरज है सेफ्टी ट्रेनिंग की लोकान वर्कर मात्र सेफ्टी ट्रेनिंग दया लगते जेव एखाद व्यक्ति नवीन जॉइन हो तो इंडक्शन ट्रेनिंग सोबत सेफ्टी की ट्रेनिंग दी जाते अरेन्ज मंथली सेफ्टी बुलेटिन अरेन्ज का मंथली सेफ्टी बुलेटिन कशा बदल बार पूर्णपने सेफ्टी बदल इतने संग रहे कि एक्सिडेंट जाए कि लोकान इजा जा कशा कशा प्रकार की इजा एखाद व्यक्ति मृत्युमुख पड़ा देखी बदल संगित नर का एक्सिडेंट घड़ला कुछ घटला का कारण होता एक्सिडेंट घड़ने अपन एक्शन का इतन पूरे तुम्हें का सूचना पड़ना हा सर्व गोषी इतने मंथली सेफ्टी चा बुलेटिन बुलेटिन का अर्थ का होता हाईलाइट कि हा महीन मे कॉमन जी का गोषी जाए एक शॉर्ट मे 
सांगणं वर्करांना देखील सांगावं लागतं मॅनेजमेंटला देखील सेफ्टी मीटिंगमध्ये ही हायलाईट तुम्हाला सांगावे लागतात इन्स्पेक्शन ऑफ फायर एक्शन गुसर इन्स्पेक्शन करायचं आहे फायर एक्शन गुसर तर कॉमनली सेफ्टी ऑफिसरचं मी बघितलेलं नाही की इन्स्पेक्शन करत होतो काय काही इंडस्ट्रीमध्ये करत देखील असेल पण सेफ्टी सुपरवायझर किंवा इतर जे लोक असतात फायरमॅन तेच लोक काय करतात इथे इन्स्पेक्शन एक्शन गुसरचं करत असतात सेफ्टी ऑफिसर काय करतो फक्त रेकॉर्ड मेंटेन ठेवायचं काम करत अरेंज फर्स्ट एड ट्रेनिंग क्लासेस हो हे खूप महत्वाचं आहे एच एस जी टीम असते ती काय करते सेफ्टी ऑफिसरद्वारे फर्स्ट एडची ट्रेनिंग द्यायला लावते सर्वांना आता प्रत्येक वर्करला देणं कधी कधी पॉसिबल नसतं मग काय करतात ते दर पंचवीस किंवा पन्नास वर्कर मागे एक व्यक्तीला सेफ्टी ट्रेनिंग देतात जसं की आपण फर्स्ट एडच्या लॉ मध्ये ऍक्ट मध्ये बघितलेलं होतं की जर हाय हजार्ड वर्क प्लेस असेल मग कन्स्ट्रक्शन इंडस्ट्री तर हाय हजार्ड येते तर मग त्यामुळे काय करावं लागतं प्रत्येक पंचवीस वर्कर माग एका व्यक्तीला एका वर्करला फर्स्ट एडची ट्रेनिंग द्यावं लागते आणि त्याला इथे ऑथॉरिटी दिली जाते की तू जर एखाद्या व्यक्तीला इंजरी झाली तर तिथे फर्स्ट एड देऊ शकतो अरेंज सेफ्टी कॉम्पिटिशन लाईक क्विज स्लोगन पोस्टर कॉम्पिटिशन एक्झिबिशन एटसेट्रा कधी कधी त्याला अरेंज करावं लागतं कसलं कॉम्पिटिशनचं मग क्विज कॉम्पिटिशन क्विज कॉम्पिटिशन कसे असतात जसं की कोण बने का करोडोपती सारखे कॉम्पिटिशन असतात कशासाठी असतं बरं तर आपण कालच्या लेक्चरला बघितलं की सेफ्टी प्रोग्राम मध्ये इंथुझियाजम वर्करांचं वाढवण्यासाठी इथे कॉम्पिटिशन अरेंज केले जातात कोण अरेंज करतात तर सेफ्टी ऑफिसर किंवा ई एच एस सी टीम देखील इथे करतात ह्या सर्व सेफ्टी ऑफिसरच्या ड्युटी आहे आणि अजून एक दोन तीन ऍडिशनल मी ड्युटी तुम्हाला सांगून देतो जेव्हा ऑडिट असतं कंपनीमध्ये लक्षात ठेवायचंय तर ऑडिटच्या काळात जे लीड ऑडिटर असतात त्यांना पूर्णपणे हा व्यक्ती असिस्ट करतो सेफ्टी ऑफिसर त्यांच्यासोबतच असतो एका दिवसाचं जरी पूर्णपणे ऑडिट असेल तर सेफ्टी ऑफिसर कडे ते लोक डॉक्युमेंट मागतात तर तो व्यक्ती जो सेफ्टी ऑफिसर आहे तो त्यांना डॉक्युमेंट पुरवत असतो